welcome to online study today i'm going to discuss determination of transistor parameters using common based transistor characteristic theek hai jaisa ki previous lecture mein maine common based configuration ke input characteristic aur output characteristic ko draw kiya tha lekin ab us input characteristic aur output characteristic se nikle hue सम कुछ पैरामीटर्स होते हैं उन पैरामीटर्स को हम लोग स्टडी करेंगे ठीक है तो फर्स्ट पैरामीटर हो जाएगा वो इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस और ये भी पैरामीटर किस ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस्ड ट्रांजिस्टर का पढ़ने जा रहे हैं ना तो सबसे पहले जानेंगे कि इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस होता क्या है तो इनपुट डायनेमिक रजिस्टेंस चेंज इन इनपुट द रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट वोल्टेज एंड चेंज इन इनपुट करेंट इज कॉल्ड इनपुट डायनेम इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस जिसे आर आई से डिनोट करते हैं ठीक है और इसको किस आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट पे रख करके ठीक है यानी कि इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक पहले ड्रॉ करेंगे जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था ये ये आपका रहा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का कर्व ठीक है ना तो यहाँ पे एक मिड पॉइंट है ठीक है मेन पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे रेफरेंस पॉइंट हो जाएंगे इन दोनों रेफरेंस पॉइंट के बीच होने वाले वोल्टेज वेरिएशन यानी कि इनपुट वोल्टेज में वेरिएशंस और इनपुट करंट में होने वाले वेरिएशन को कैलकुलेट करेंगे और किसको फिक्स करके वी को फिक्स करके ठीक है ना तो इस तरीके से करोगे तो आप इनपुट डायनेमिक रजिस्टेंस निकाल सकते हो ठीक है तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इनपुट वोल्टेज आपकी क्या हो जाएगी वी क्योंकि कॉमन बेस है ना कॉमन बेस में इनपुट किसके बीच में लेते हैं मीटर टू बेस के बीच में लेते हैं और इनपुट करंट क्या हो जाएगी इनपुट करंट हो जाएंगी आईई ठीक है क्योंकि इनपुट वोल्टेज हम लोग एमीटर और बेस के बीच में ले रहे हैं तो करंट तो आई हो जाएंगी ना तो अब इन दोनों में यानी कि वोल्टेज में कितने वेरिएशन हो रहे हैं उसकी वैल्यू रखो आप और करंट में कितने वेरिएशन हो रहे हैं दो पॉइंट्स के बीच में उनको रखो और डिवाइड कर दो ठीक है उनको डिवाइड कर दोगे तो आपको डायनेमिक इनपुट रजिस्टेंस मिल जाएगा और किसको कॉन्स्टेंट रख के आउटपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज कॉमन बेस मोड में क्या होती है कलेक्टेड टू बेस वोल्टेज ठीक है और एक चीज मैं बताना चाहूंगी बहुत ही मेन चीज है कि कॉमन बेस मोड में इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो बहुत कम होती है मतलब लगभग 20 30 ओम तक होती है अब इतनी कम होती है तो इस चीज बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं कि कॉमन बेस मोड में क्यों इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस कम होती है तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे एक एग्जा एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे जहाँ से क्लियर हो जाएगा ठीक है तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे पहले डेल वी ई बी में होने वाले वेरिएशन को देखेंगे देखिए इस पॉइंट पर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 0.78 है और यहाँ पर इस पॉइंट पर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो जीरो है तो टोटल वी ई बी में वेरिएशन कितना हो गया यानी कि डेल वी ई बी की वैल्यू कैलकुलेट करिए तो जीरो पॉइंट एट टू माइनस जीरो पॉइंट टू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फोर हो गए ठीक है ये आपकी इनपुट वोल्टेज में के आ, में होने वाले वेरिएशन की वैल्यू आ गई इसी तरीके से हम इनपुट करंट में होने वाले जो वेरिएशन है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे टेन और यहाँ पे फोर है टेन में से फोर आप सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो वो डेल आई की वैल्यू हमें मिल जाती है तो यहाँ से देखिए हमें डेल आई की वैल्यू मिल गई अब क्या करेंगे आर का फॉर्मूला लगा करके वो वैल्यू कैलकुलेट करिए यहाँ पर डेल वी की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो ठीक है मिली एम्पियर है ना तो इंटू टेन टू दी पा माइनस थ्री कर दिया तो एम्पियर में हो गया अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ रही कि कितनी आ जाएगी सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री ओम इट मीन्स कि ये वैल्यू शो करती है कि इसकी रेंज जो है ट्वेंटी ओम के अंदर ही है ठीक है इसी तरीके से कोई और आप खुद से भी लेकर के करेंगे कहीं पे भी प्लॉट करके तो इसकी वैल्यू ट्वेंटी ओम के लगभग ही आएंगी मतलब उसके अंदर ही आती है तो आपको बात समझ में आ गई कि आर ए की वैल्यू जो होती है वो कम होती है कॉमन बेस मोड में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस ये भी कॉमन बेस मोड का पैरामीटर से आउटपुट डायनेमिक रजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करके हम देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस होता क्या है आउटपुट आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट वोल्टेज एंड चेंज इन आउटपुट करंट बाय मेकिंग आई इज कॉन्स्टेंट यानी कि आउटपुट वोल्टेज में होने वाले चेंज और आउटपुट करंट में होने वाले चेंज के अनुपात को आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं और इसे आर नॉट से डिनोट करते हैं और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं जब आई कांस्टेंट था क्योंकि मैंने याद करिए प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करेंट के बीच ड्रॉ करते थे और किसको कॉन्स्टेंट मान कर 
करके एमीटर करंट को ठीक है कॉन्सेंट का मतलब उसको डिफरेंट 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 वैल्यूज पर फिक्स करके करते थे ठीक है तो ये तो था आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस होता क्या अब देखिए यहाँ पे मैंने करा है ना यहाँ पे चेंज इन आउटपुट वोल्टेज तो यहाँ पे चेंज इन आउटपुट वोल्टेज वी तो आउटपुट वोल्टेज हुआ ना तो ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको निकालने के लिए दो पॉइंट्स लेते हैं और इन दोनों पॉइंट्स पर होने वाले आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशन और आउटपुट करेंट में होने वाले वेरिएशन की वैल्यू फाइंड करेंगे ठीक है इस पॉइंट पे देखिए वीसीबी की वैल्यू कितनी है टेन है ठीक है ना इस पॉइंट पे देखिए वीसीबी की वैल्यू कितनी है फिफ्टीन है तो डेल वीसीबी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे उसी तरीके से इस पॉइंट पर हम लोग करेंट के लिए देखिए करंट के लिए इतनी छोटी लाइन गई है तो यहाँ पे टू है आईसी की वैल्यू और यहाँ पे कितनी मिली एम्पियर की वैल्यू टू पॉइंट थ्री मिली एम्पियर की तो डेल आईसी की वैल्यू ने कैसे फाइंड करेंगे जब आप अपर करंट में से लोअर करंट को माइनस कर दोगे तो वो डेल आईसी की वैल्यू आ जाएगी तो चलिए हम एक कैलकुलेट करते हैं इसको देखिए आर नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है भाई वी की वैल्यू कितनी थी आ, होने वाले आउटपुट वोल्टेज में होने वाले चेंज फिफ्टीन माइनस टेन अपॉन करंट का क्या वेरिएशन था टू पॉइंट थ्री माइनस टू जीरो टू पॉइंट जीरो सॉरी मिली एमपियर तो फाइव अपॉन जीरो पॉइंट थ्री मिली एमपियर इसको कन्वर्ट कर दिया एमपियर में है ना और जब इसको सॉल्व किया तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है सिक्सटीन पॉइंट सिक्स मेगा ओम के रेंज में आ रही है तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि जो आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है कॉमन बेस कन्फिग्रेशन का वो बहुत ज़्यादा होता है इट मीन्स आप कह यू कैन से कि द वैल्यू ऑफ डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस इन कॉमन बेस कन्फिग्रेशन इज़ वेरी वेरी हाई इट इज़ इन द रेंज ऑफ मेगा ओम थैंक यू